Tervehdys. Mun nimi on Teemu Arina ja tänään puhutaan siitä, että miltä työ ja digitalisaatio näyttää ehkä tämän kriisin jälkeen. Elämä on tietty, tietyllä tapaa kriisiä ja se äh, ei koskaan lopu, mutta niin kuin kiinalaisessa kriisin merkissä, niin siinä on myös toinen kääntöpuoli ja se on mahdollisuus. Ja jokainen yritys tänä päivänä itse asiassa kohtaa sen mahdollisuuden, mitä tulee uusiin tapoihin tehdä työtä tai siirtää liiketoimintaa internettiin, koska se ei ole enää vain optionaalista, vaan se on lähes pakollista monestakin syystä. Mun nimi on Teemu Arina ja mä oon käytännössä erikoistunut tähän digitalisaation kehitykseen suurimman osan elämästäni. Eli, eli tota 16-vuotiaana perusti yrityksen ja on siitä asti tarkastellut ihmisen koneen välistä suhdetta. On nyt melkein 40 ja läpi on käyty oppimista, markkinointia, työtä, johtamista, terveyden digitalisaatio. Mutta tunnetaan myös biohakkerina, koska on kiinnostunut myös, miten erilaiset teknologiat, välineet, mittalaitteet ei ole vain osa meidän työtä, vaan jopa osa meidän fysiologisia toimintoja tai oman terveyden ja hyvinvoinnin optimointiin. Meidän suhde välineisiin muokkaa meitä. Niin kuin mediatutkija Marshall McLuhan 60-luvulla kuvasi sitä, että me luodaan meidän välineet ja sitten meidän välineet luo meidät. Hän näki myös, että teknologiat on meidän ruumiin jatkeita. Auto on sun jalajatke, kännykkä on sun korvajatke ja digitaalinen sähköinen media ehkä meidän mielen jatke. Me luodaan näitä meidän välineitä, ne välineet puolestaan muokkaa meitä, ne muokkaa meidän perherakenne, muokkaa, muokkaa meidän yhteiskuntaa, muokkaa meidän tapaa tehdä työtä. Ja tänä päivänä meidän työtä ohjaa vahvasti niin sanottu teknologinen konvergenssi, eli eri välineet ja niiden rooli meidän elämässä. Esimerkiksi kaikki mobiililaitteet, pilvipalvelut, erilaiset työtä tukevat välineet, kaikki nämä muokkaa sitä, miten me nähdään maailma. Et samalla tavalla kuin sä näet vaikka kynän jokaisessa huoneessa tänä päivänä, me ei ajatella sitä enää teknologiaa, niin se muovaa meidän ajattelu siitä, miten me ratkotaan ongelmia. Niin samaan tapaan tänä päivänä tietotekniikka, kännykät on lähes tulkoon se väline, jonka kanssa me herätään ja mennään nukkumaan. Ja se on se ensimmäinen työkalu, kun me lähdetään ratkoa jotain ongelmia. Se muovaa vahvasti sitä meidän tapaa tehdä asioita. Ja teknologiseen kehitykseen liittyen on hyvä tarkastella eksponentiaalisia teknologioita, eli millä tavalla aikaisemmat teknologiset paradigmat rakentaa aina uutta, ja ne uudet teknologiat rakentuu sille vanhalle. Ja tässä seuraa se, että kehitys ei ole vain lineaarista, vaan se on eksponentiaalista. Eli jos me ajatellaan vaikka sitä aikaa, missä kännykät ja internet on tullut osaksi yritysten arkea, niin se on ollut hyvin lyhyt aika, ihan ky- muutamia kymmeniä vuosia, joidenkin appien tapauksissa ehkä jopa kuukausia, kun taas ehkä meidän aikaisemmille sukupolville asioiden valtavirtaistuminen lähtien työn välineistä, kaivinkoneista, lähtien äh, höyrylaivoista, niin saattoi kestää 100, 200, 300 vuotta. Informaation tämän päivän ja tämän vuosisadan öljy, ja se korvaa vahvasti fossiilisia polttoaineita, Analytiikka on vahvasti sen polttomoottori, jos me ajatellaan vaikka Canonin ratkaisuita ja kehitystä, niin se on vahvasti lähtenyt siirtymään sinne datan ja sen ymmärtämisen maailmaan. Eli datan määrä tällä hetkellä kasvaa eksponentiaalisti, mutta samaan aikaan meidän kyky ymmärtää, mitä se tieto on, niin se kasvaa myös. Eli tämä niin sanottu strukturoitu tieto tai metatieto, tietoa tiedosta, niin meidän kyky ymmärtää myös sitä, meidän kodifioimaa informaatiota, niin sen määrä lisääntyy myös koko ajan eksponentiaalisesti. Ja jos me tarkastellaan, mitkä on maailman arvokkaimpia yhtiöitä tällä hetkellä versus mitä ne oli vaikka 10 vuotta sitten, niin 10 vuotta sitten pörssissä isommat yritykset oli fossiiliseen öljyyn perustuvia yhtiöitä. Nyt ne on digitaaliseen öljyyn perustuvia yhtiöitä. On sitten kysymys länsimaista tai vaikka Kiinasta, niin ne isommat yhtiöt alkaa olla internet-yhtiöitä. Samassa yhteydessä nämä yritykset on luonut meille ihan toisen tavan tehdä työtä ja toisaalta olla vuorovaikutus meidän asiakkaiden ja vaikka koko perheen kanssa. Ja meidän työ on muuttunut siitä, että se on vaasti spatiaalista ja kehollista siihen, että se supistuu koko ajan yhä kapeampaan laitteeseen ja näyttöön ja kohta se sulautuu osaksi meidän koko aistiaparaattia tietyllä tapaa. Ja jos me tarkastellaan niitä toimistoja, missä työ on tehty, niin sekin on muuttunut. 
Ja jollain tapaa voidaan esittää kriittinen kysymys, että mihin me tarvitaan näitä käyttöliittymiä vielä, joissa se työ aikaisemmin tehtiin, jos meillä on ihan uudenlaiset digitaaliset käyttöliittymät sen työn tekemiseen. Siitä ei kovinkaan pitkä aika, kun ihmiset oli omissa kopeissaan toimistolla, hyvän hajuraan päässä muista ihmisistä. Tämä turvaväliasia oli ihan vakio setti monissa yrityksissä. Sitten nämä seinät räjäytettiin ja ihmiset tuotiin avoimempiin tiloihin, johto tuotiin siihen samaan kerrokseen, niin tilaa alettiin miettiä, että miten se voisi tukea vaikka luovaa työtä ja luovaa vuorovaikutusta, miten voitaisiin luoda erilaisia vuorovaikutustilanteita, missä etätyö tapahtuu myös toimistolla, missä sä saat hiljaisen tilaa, jos tarvitset sitä. Toisaalta optimoitiin neljöitä, että tehtiin asioita tehokkaammin pienemmässä tilassa. Nyt toki tällaisen pandemiayhteydessä kaikki nämä ratkaisut alkaakin näyttää aika vaarallisilta, että menisi, melkein tekisi mieli palata niihin koppeihin ja mahdollistaa se, että ihmiset voisivat olla tasaisen turvavälin etäisyydellä toisistaan. Ja se ei ole välttämättä se tulevaisuus, mihin me kaikki halutaan ehkä mennä. Tässä on kuva Koreasta, miltä näyttää työpaikkaruokala. Että mitä se olisi, kun sunkin palaverihuoneessa olisi nämä pleksit jokaisen tyypin välissä? Näyttää vähän ehkä hullunkuuriselta. Jenkeissä jossain osavaltiossa just suositeltiin maskin käyttöä etäkokouksissakin. Nämä asiat tulee ja menee, mutta tietyt asiat tulee jäädäkseen. Ja sitten se on hyvä kysymys, miten työ tapahtuu tulevaisuudessa. Tässä on joitakin visioita arkkitehdeiltä, että sulla on edelleen avokonttori, mutta sitten siellä on tämmöiset kivat alueet, mihin sä et saa astua, jos lähestyt jotain sun kollegaa. Muistan pari vuotta sitten luovissa toimistoissa oli kuulia se, että sulla on työpöydällä kello, jossa näkyy, että milloin sua saa häiritä seuraavan kerran. Ja ikään kuin työn keskeytyminen oli se isompi ongelma avokonttoreissa. Nyt se alkaa olla jo hajurako. Mutta jos me tarkastellaan näitä keinoja, millä me yritetään ehkäistä esimerkiksi vaikka virusten leviämistä, niin tällä hetkellä monissa maissa ja Suomessakin on säädöksiä, mitkä liittyy tähän turvaväleihin, pitäisi olla parin metrin turvavälit. Mutta se perustuu oikeastaan aika vanhaankin havaintoon tai dikotomiaan siitä, että, että, että niin kuin nämä leviä jotenkin partikkeli koko ajan mukana. Ja jos me otetaan huomioon ilmanvaihto, suojavarusteet, maskit, monenlaiset muut toimenpiteet, liikkuminen, niin sitten me voitaisiin ehkä tehdä erilaisia poikkeuksia näiden suhteen. Mutta se on helpompaa toki tällä hetkellä sanoa vaikka, että yli vaikka 500 hengen tilaisuuksia ei kannata järjestää. Joten yritykset siirtyy vahvasti ennakoivana toimenpiteenä, tekee asioita verkossa, on liian isot riskit järjestää isoja fyysisiä tapahtumia, vaikka asiakaskonferensseja, tilaisuuksia. Niitä asioita järjestetään mieluummin webinaareina, niin kuin vaikka tämäkin setti tällä hetkellä. Aikaisemmin meidän työ kului aika pitkälti palavereissa. Mentiin toimistolle istuilla, siihen palavereen, josti palaverista toiseen, siinä välissä me vastattiin puhelimeen, erilaisia tekstiviestejä, notifikaatioja. Meidän työ käytännössä keskeytyi 7-8 minuutin välein. Ja uudelleen keskittyminen saattoi kestää helposti vaikka 20 minuuttia, että se pääsi taas siihen flow-tilaan. Ja loputtomat IT-ongelmat ja muut toki, mitkä siinä vallitsee, niin on ollut hyvin vahvasti läsnä. Joten yritykset sitten on toki miettinyt sitä, että miten näitä keskeytyksiä voitaisiin vähentää. Ehkä meidän pitäisi tuoda 20-luvulta tällainen innovaatio tällaisesta työn keskeytymistä estävästä kypärästä. Eli tässä on tällainen kypärä, jossa on täys tällainen aistideprivaatio, sä et kuule mitään, sulla on putki näkö, sä näet vaan sen duunin siinä sun edessä, sä lisähappea, hyvä suorituskyky. Ja tota, ehkä tämä on se tulevaisuus, missä myöskin sitten se ilma filtteröidään erilaisten filterien läpi ja se pystyt olemaan sun kollegojen kanssa samassa tilassa. Unous. Mutta 2010 luku oli vahvasti sitä, että siirryttiin toimisto, toimistopalavereista enemmän etäpalavereihin. Ja jossain vaiheessa huomattiin, että joo, se säästi kustannuksia, matkakustannuksia ja pystyttiin järjestämään asioita tehokkaammin. Mutta tehokkaimpia palavereita on itse asiassa ne palaverit, mitä me ei järjestetä ollenkaan, jotka on täysin tarpeettomia sen takia, että meillä on uudet toimintatavat. Esimerkiksi uudet kollaboraatiovälineet, uudet dokumentihallinnan ratkaisut, uudet tavat pitää muita ajan tasalla siinä työssä, on ehkä niitä keinoja, millä voidaan vähentää turhia palavereita. Koska palaverit loppujen lopuksi on vähän niin kuin statuspäivityksiä sosiaalisessa mediassa. Ihmiset tulee kasvatusta ja kertoo toisilleen, mitä ne on viime aikoina tehnyt. Tästä me voidaan siirtyä uusiin välineisiin, joiden kautta ihmisille jää digitaalinen jalanjälki tekemistä muille. 
ja sä pystyt ehkä responsiivisemmin tekemään asioita suhteessa muihin ihmisiin ja me ei tarvitse välttämättä järjestää palavereita mitään muuta varten kuin sitä varten, että me luodaan sitä luottamusta ja tehdään tiettyjä keskeisiä päätöksiä yhdessä, jolloin se ei ole enää vaan sitä, että yksi puhuu ja kertoo, missä mennään, vaan muutkin tietää jo, missä mennään. Et aikaisemmin työ tehtiin kahteen kertaan, ensin teet työn ja sitten raportoit siitä. Mutta nyt digitaalisessa voit tehdä työn niin, että siitä jää tavallaan se raportti samalla kuin se tehdään. Eli sun ei tarvitse tehdä sun työtä kahta kertaa. Ja tässä kaikki mahdolliset teknologiat, vaikka iirikset ja muut, mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä paljon tehokkaammia asioita. Ei niin, että meidän työ on dokumentoimista vaan, ja muiden, muille raportointia, vaan että työ on työtä. No, jos me katsotaan, mitä tapahtui pandemia alussa, niin tosi monet tilaisuuksista peruutettiin, julkiset kokoontumiset kiellettiin ja käskettiin ihmisiä ole etätöissä. Monet puhuu tällä hetkellä uudesta normaalista, mitä tulee ehkä tämmöisen kriisin jälkeiseen aikaan. Mitä sillä tarkoitetaan todellisuudessa on se, että me ei tulla ikinä palaamaan takaisin siihen maailmaan ennen tätä kriisiä, vaan tietyt tavat siirtyy kulttuuri- ja toimintatapoihin näiden kokemusten myötä. Yritykset on esimerkiksi huomannut nyt, että hetkinen, ihmiset on tehokkaampia kuin on etätöissä. Ihmiset on tehokkaampia kuin on kollaboraatiovälineiden kanssa tekemisissä päivittäin sen sijaan, että ne juoksis palaverista toiseen ja päivittelisi niiden matkaraportteja. Et aikaisemmin me meni tosi paljon aikaa ihan täysin turhanpäivisiin asioihin, jotka ei liittynyt siihen työn tekemiseen millään tavalla. Työ ei todellakaan ole tehokasta. Nyt yritykset näkee, että sä voit tehdä se saman duunin sillä samalla henkilöstömäärällä puolessa ajassa, puolella käytännössä investoinnin suhteessa mitä aikaisemmin. Ja jollakin tasolla niin meillä on myös enemmän rahaa käytettävissä vaikka digitaalisiin välineisiin, kun me ei välttämättä tarvittaisi niin paljon enää sitten neljöitä toimistolla. Tässä yhteydessä kollaboraatiovälineet ja etäkokousratkaisut on ottanut markkinaa haltuun. Esimerkiksi Zoom on tällä hetkellä yhtä iso kuin seitsemän isointa lentoyhtiötä yhteensä. Ja tämä on tapahtunut hyvin nopeasti, mutta itse asiassa kriisin alussa Zoom oli vain yhtä iso kuin yksi isoimmista lentoyhtiöistä. Nyt se on yhtä iso kuin seitsemän yhteensä. Ennen tätä kriisiä meillä oli 40 miljoonaa matkaa vuodessa. Ja se matkustaminen periaatteessa, lentomatkustaminen lisääntyi ei nyt ihan eksponentiaalisesti, mutta lähes tulkoon. Toki nyt on laitettu matkustaminen säppiin ja yrityksen on tosi hyvät syyt sanoa työntekijöille, että täällä ei muuten by the way matkusteta turhaan. Ja jos me katsotaan, niin bisnesmatkustaminen on, lentomatkustaminen on vähentynyt 30 prosenttia. Ihmiset menee edelleen autolla paikasta toiseen, mutta se missä niin kuin liikenne työpaikalla on vähentynyt, niin itse asiassa liikkuminen julkis, julkisissa kulkuvälineissä on myös vähentynyt, eli pelätään esimerkiksi infektio tauteja, niin mennään sitten omalla autolla. Kun me mennään kohti itseäjäviä autoja, niin siitä tulee itse asiassa se työpaikka. Siellä ei ole enää väliä, että sä istut jossain liikenteessä. Tämän kriisin aikana internet ja sen käyttö on lisääntynyt 10-60 prosenttia riippuen maasta. Euroopassa tosi monessa maassa noin 15-20 prosenttia. Jossain sellaisessa mestoissa, niin kuin vaikka Japanissa, jopa 40-50 prosenttia on lisääntynyt kaistan käyttö. USAssa kollaboraatiovälineitä käytettiin 47 prosenttia enemmän kuin ennen kriisiä. vpn yhteyksiä niiden käyttöä lisättiin 59 prosenttia eri yrityksissä OECDn mukaan. Teknologia valtavirtaistuu nopeammin kuin koskaan ennen. Jos tätä kuvasta voi jotain ymmärtää, niin erilaiset kommunikaatiovälineet ja viestivälineet, televisio, radio, uutislehdet, mitä ikinä puhelin, niin se aika, missä siitä tulee valtavirtaa, niin se on koko ajan lyhyempi. Jos puhelimella meni 100 vuotta ja televisiolla 50 vuotta, puhelimella vaikka 10-20 vuotta, niin jollain äpillä se voi olla kuukausia. Ja kun katsotaan digitaalista transformaatiota, miten yritykset on ajanut työntekijöitään erilaisiin digitaalisiin työtapoihin ja välineisiin, niin ennen tätä kriisiä 70 prosentilla yrityksistä oli jonkinnäköinen strategia tähän liittyen. Mutta ne ei kokenut saavansa siitä välttämättä aina niitä tuloksia, mitä ne asetti ja tavoitteita ei aina saavutettu. Mutta se, mikä on huomioarvosta, on se, että 49 prosenttia ihmistä ei ole koskaan tehnyt etätöitä ennen tätä kriisiä. Nyt yhtäkkiä niiden arjen rutiinit, 
jos sä mietit, sä oot 20 vuotta tottunut tekemään tietyllä tapaa töitä, tietyllä tapaa töitä niin nyt sä oot yhtäkkiä tilanteessa, missä sun on pakko opetella uudella tavalla tekemään töitä uudessa ympäristössä. Ennen tätä kriisiä yrityksillä meni vuosia saada jonkinnäköinen tällainen transformaatio aikaiseksi. Tässä näkyy joitain yrityksiä, kauan niillä meni tämä homma ja mitä, miten se ehkä vaikutti niiden pörssiarvoon. Mutta jos mietitään, mitä nyt tapahtuu tänä vuonna, niin se ei ollut se digitaalisen transformaation vetäjä, se CIO tai CTO tai toimitusjohtaja, vaan se oli itse asiassa COVID-19. Startupeilta kysyttiin, että miten tämä kriisi on vaikuttanut niihin ja ne vastasivat, että, että suuri osa haluaa tehdä nyt jatkossakin etätöitä, mutta ne haluaa silti mennä toimistolle edes kerran viikossa ehkä tapaamaan tai jollakin tapaa pitää yhteyttä niin kollegoihin. Eli fyysisen tapaamisen merkitys ei ole mitenkään vähentynyt. Siitä on itse tullut tosi arvokas juttu, mitä arvostetaan tosi paljon, mutta se ei todellakaan ole tarpeellista joka päivä tai edes välttämättä joka viikko. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on sit se, että näistä yrityksistä tosi monet, niin ne ei koekaan, että ne on palaamassa toimistotyöskentelyyn ihan heti. Esimerkiksi nämä internetyhtiöt ja ehkä perinteisetkin yhtiöt, niin kuin Visa ja Morgan Stanley, on mahdollistanut työntekijöille etätyöskentely ihan vapaasti vuoden 2020 loppuasti Suomessa. Myös tosi monet yritykset on tehnyt näin. Twitterin Jack Dorsey meni vielä pidemmälle ja totesi, että voitte ikuisesti työskennellä kotoa. Ja Facebookin Mark Zuckerberg on saanut, voit työskennellä himasta, mutta jos sä teet etätöitä, niin sitten me sovitetaan sun palkkataso siihen, että missä sä niitä etätöitä teet. Se on vähän eri asia tehdä jostain maaseudulta kuin vaikka San Franciscosta niitä töitä. Ja San Franciscossa kämpät onkin mennyt myyntiin. Monista tiheistä asutuskeskuksista on tulossa käytännössä kummituskaupunkeja, mukaan lukien New York. Kiinteistöjen hinnat on romahtanut ja ihmiset itse asiassa suosivat aika paljon maaseudulla asumista. Ja myös Suomessa on käynyt näin. Eli mun ikäisessä joukossa esimerkiksi kesämökkien kysyntä on lisääntynyt merkittävästi. Se onkin hyvä kysymys, että tuleeko etätyössä lähityötä. Eli itse asiassa etätyö onkin se vakio. Se ei ole sitä, että mä teen välillä etätöitä kaukana työpaikalta, vaan se on sitä, että mä teen itse asiassa koko ajan töitä lähellä, eli siellä missä mun työt on, niin siellä on minä myös, missä ikinä mä liikun. Jos mä menen välillä tekemään etätöitä toimistolla. Ja jos sä menet etätöitä tekemään toimistolla, niin kysymys alkaa olla yhä enää, että miten se tapahtuu. Ja no, tässä on mun ratkaisu itse asiassa kotoa liittyen työergonomiaan. Ja se tulee korostua. Ihmiset on joutunut kotona tekemään aika ihmeellisissä asennoissa ja selkävaivat on johtava työkyvyttömyyden syy globaalisti on ollut jo ennen tätä kriisiä. Mä uskon, että tämä tulee lisääntyä. Ihmisten terveys ja kunto tulee romahtaa, jos ne vaan istuu koko ajan eikä liiku riittävästi. Joten seisomapöytiin joudutaan hankkiin varmaan kotiin, ei pelkästään työpaikoille. Itelle myös tosi tärkeää, että jos istuu tosi paljon verkkokokouksissa, niin on se, että sulla on erillinen kamera, joka on laadukas, vaikka joku Canonin kamera, ja sitten sulla on vielä erillinen mikrofoni. Eli sun ei tarvitse käyttää jotain headsettiä, joka painaa koko ajan ja estää verenkulkua aivoihin. Jos saat tuntikausi jossain telkossa, niin se on aika kuumattavaa kuitenkin käyttää kuulokkeita. Niin Tämä on tosi oleellista. Ja sitten monet muut asiat, mitkä liittyy siihen välittömään työympäristöön, niin itse asiassa kotona sä pystyt optimoimaan sun työskentelyolosuhteet paljon paremmin kuin toimistolla. Sulla on enemmän mahdollisuuksia ehkä vaikuttaa siihen ympäristöön, on enemmän motivaatiokin. Ja tässä kriisissä on huomattu esimerkiksi Jenkeissä ja Euroopassa, että ihmiset on alkanut sijoittaa enemmän kodin sisustukseen, on alkanut sijoittaa enemmän etätyövälineisiin ja tietotekniikkaan, eli siellä on missä se kasvava markkina myös on vahvasti. Itellä on toimistolla myös kaksi näyttöä. Ja se on tosi oleellista, jos pidetään etäpalaveri. Tässä on yksi elokuvaohjaaja pitämässä mun toimistolta etäpalaveria. Niin se, että sulla on mahdollisuus nähdä kaikki osallistujat yhdeltä ruudulta, sitten sulla on mahdollisuus nähdä sun materiaali yhdeltä ruudulta, ja sitten sulla voi olla vielä vaikka kolmas näyttö, mistä näet itse, että miltä se suoritus näyttää. Niin, niin nämä tulee olemaan todennäköisesti yhä enemmän arkipäivää tulevaisuudessakin toimistoilla, miten yritykset tekee töitä. Ja sitten miten kaikki tämä nauhoitetaan, miten se Ehkä tekoälyn avulla suoraan muutetaan muistiinpanoiksi, transkripteiksi. Kaikki tämä on paljon helpompaa kuin itse asiassa kasvatusten järjestettävissä palavereissa oli aikaisemmin. Voidaan kokonaan digitoida kaikki palaverit alusta loppuun, lähtien niistä dokumenteista, mitä siellä käsitellään, lähtien siitä, mitä siellä puhutaan. Ja toki tässä on paljon tietoturvakysymyksiä ja yksityisyys 
yritysten suojaan liittyviä kysymyksiä, mutta mä uskon, että vahvasti yritykset menee siihen. Mekin käytetään meidän omissa viikkokokouksissa tekoälybottia, joka osallistuu siihen kokoukseen ja käytännössä tekee muistiinpanot siitä. Vielä toistaiseksi ei ihan hirveän hyvin ymmärrä Suomea, eikä todellakaan ralli Englantia, mutta kyllä ne teknologiat tulee myös tällä osa-alueella kehittyä. Vetätyä ei aina onnistu. Esimerkiksi Jahun johtaja, entinen Marissa Mayer, 2013 käski työntekijät takaisin himaan. Se etätyöharjoitus ei onnistunutkaan, koska ihmiset ei tehnyt duunia, ne löysi erilaisia keinoja olla vähän freeloadereina ja selvisi, että oli työntekijöitä, jotka ei ollut vuosi tehnyt mitään duunia, ne oli vaan ottanut palkkaa tilille. Ja toki tässä on tällaisia kysymyksiä ja, ja se oli hauska, että silloin hänen perusteenaan oli se, että jotta kollaboraatio yhteistyö toimisi paremmin, niin meidän pitää siirtyä nyt sitten toimistolle. Ja tämä on usein, mitä yritykset ajattelee, että digitaaliset välineet joskus ei ole hirveä joustavaa tai jouhevaa tai tehokas tehdä töitä, että me tarvitaan toimistoa johonkin. Mä näen se enemmänkin niin, että siinä on kysymys ehkä siitä niistä prosesseista ja työnohjaamista, tehtävähallinnasta ja monista muista asioista, miten läpinäkyvää se on suhteessa kaikkiin muihin, että miten hyvin niitä asioita myös pystytään tekemään etänä, tiedetään mitä kannattaa tehdä, ilman että tarvitsee koko ajan kysymässä joltain, mitä nyt kannattaa tehdä, tai joku, jonkun antamassa ohjeita. Ja siinä kaikki läpinäkyvyys, mitä tulee tehtävähallintaan, dokumenttihallintaan ja näin poispäin, tulee olla ihan superkeskeistä. Voi olla, että me ei palata enää koskaan avokonttoreihin, niihin liittyy omiin riskejä, ja ne on ehkä, ne oli sen 2000-luvun jälkeen se ajan boomi, ja, ja tota, tämä asia saattaa näyttää hyvin erilaiselta tulevaisuudessa, niin kuin mainitsin muun muassa siitä, että Esimerkiksi sun autosta voi tulla työtila tai kahvila voi olla ehkä jopa turvallisempi työtila kuin mennä isolle toimistolle tai, tai se, että saat vaikka siellä jossain mökillä tai missä nyt ikinä kotona. Monet yritykset on nähnyt toki sen, että ihmiset, on, ihmiset myös pystyy tekemään tehokkaasti asioita vähemmällä työajalla. Ja jos sä matkustat vähemmän, niin sun menee vähemmän aikaa liikkumiseen ja palaverista toiseen. Siinä samassa ajassa voit saada sen saman työmäärän aikaiseksi. Ja aikaisemminkin jo oltiin tehty erilaisia kokeita tämän suhteen. Ranska on jo pidempään pitänyt lyhyempää työviikkoa. Uusi Seelanti teki kokeiluita tämän suhteen. Microsoftilla muun muassa kokeiltiin neljän päivän työviikkoa. Huomattiin, että tuottavuus lisääntyi 40 prosenttia. Ruotsissa on siirrytty kuuden tunnin työviikkoon. Tehdään joka päivä töitä, mutta kuusi tuntia päivässä. Ja tilastot näyttää siltä, että tietotyössä erityisesti niin tunnit ei korreloi tehokkuuden kanssa, vaan tehokkuuteen liittyy enemmänkin ne keskittyneet työtunnit. Jos sä pystyt keskittyneemmin tekemään töitä ja panostamaan siihen keskittymiskykyyn, niin se voidaan saada vähemmälle enemmän aikaiseksi. Suomessa poliitikot ei usko, että täällä vielä mahdollistetaan välttämättä neljän päivän työviikkoa, mutta ehkä jossain vaiheessa sitten nähdään se kustannustehokkuus. Työntekijän näkökulmasta tämä on toki hyvä kysymys, pitäisikö palkkoja sitten nostaa, jos mä olen tehokkaampi myös. Työnantajan näkökulmasta voisi palkata lisää väkeä, koska sun ei tarvitse maksaa niin monesta tunnista enää ihmisille. Saa nähdä, miten tämä kehittyy, mutta se on selvää, että se ei ole vaan pelkästään, että muut tulee viemään sun työtunnit, kun sä teet tehokkaammin töitä, vaan koneet tulee viemään ne ennen pitkään. Eli me ollaan siirtymässä vahvasti niin kuin työstä, joka on ihmisen manuaalityötä tai erilaista rutiinityötä. Me ollaan siirtynyt monimutkaisempaan työhön, me ollaan siirtynyt tietotyöhön ja seuraavaksi tekoäly ehkä korvaa ihmisen tekemään työtä. Maatalousyhteiskunta pyörii aika pitkälti tuilla, teollinen yhteiskunta irtisanoo ja siellä on kasvu ollut aika hidasta. Palvelualat on se, mihin työvaikat on syntynyt, digitaalinen maailma ja ja, ja tietointensiivinen työ on se, missä se on ollut kasvava alue. Sitä on ollut vaikeampi siirtää koneelle, mutta se voi hyvin olla, että senkin tyyppinen työ alkaa siirtyä koneelle pikkuhiljaa. Ja tässä kohtaa oleellista on nähdä, että miten yritys pystyy itse asiassa hyödyntämään automaatioa, augmentaatioa, syväymmärrystä, mitä erilaiset tekoälyalgoritmit voisivat mahdollistaa. Automaatio on toki sitä, että me siirretään digitaalista tai fyysistä työt koneelle. Augmentaatio on sitä, että joku botti seuraa, mitä sä teet työksessä ja ehkä auttaa sua siinä ja tukee sitä te- toimintaa. Mutta sitten, jos mä ajatellaan syvä ymmärrystä, niin se on meidän kyky irrottaa tietoa tiedosta, irrottaa syvempää ymmärrystä tai merkityksiä siitä tiedosta ja toiminnasta. Ja tässä kohtaa esimerkiksi vaikkapa dokumenttien tiedosto ja automaattinen analysointi, 
kategorisointi ja mahdollisesti jopa päätöksenteko ja käytäntöön vieminen, niin tämän tyyppiset prosessit, mitä vaikka Therefore-tyyppiset ratkaisut voisi mahdollistaa tulevaisuudessa, niin ne tulee olla yhä enemmän yritysten toiminnan kulmakivi siinä kokonaisuudessa. Ja mä näen itse asiassa niin, että ei kone korvaa ihmistä, vaan kone alkaa tukea ihmisen tekemään toimintaa, että ihminen voi olla tehokkaampi. Ja mä näen, että teollisen kauden jälkeen se merkittävin siirtymä on automaatiosta augmentaatio, että miten teknologia augmentoi ihmisen tekemään työtä. Eli sulla voi olla vaikka ne älylasit tai jotain vastaavaa, joka koko ajan analysoi kaiken, mitä sä näet, kuulet, teet. Ja sen koko digitaalisen jalanjäljen, mitä sä oot jättänyt jälkeen. Ja pyrkii sitä kautta sitten tukemaan sitä tekemistä, koska kyllä ihmisellä on vielä paikkansa luovassa työssä, luovassa ongelmanratkaisussa. Ja loppujen lopuksi nämä tekoilla algoritmitkin on ihmisen suunnittelemiin, ihmisen tarvitseviin ongelmiin. Ja ollaan vielä aika kaukana siitä, että kone alkaisi ratkaisee itselleen ongelmia, mitä se kohtaa, jotka tai luomaan niihin vaikka uusia monimutkaisia ratkaisuja. Että siinä vielä ihminen, siinä luovassa työssä, luovassa ongelmanratkaisussa, niin siinä kone ei sitä ihmistä ohita. Tulevaisuuden työn käyttöliittymät tuleekin olla erilaisia käyttöliittymiä, joiden kautta koneäly voi sulautua osaksi meidän tekemistä. Se on nyt toki siirtynyt puhelimien kautta meidän taskuun, että sulla on ääniohjattava Siri tai Cordana tai joku vastaava tai Alexa. Seuraavaksi on sun iholla, se voi olla sun verkkokalvo edessä tai verkkokalvolla, joka periaatteessa augmentoi sitä sun tekemistä. Ehkä tulevaisuudessa jopa meidän verenkiertoa tai elimistöä on asennettu siru tai joku vastaava, vastaava laite. Ja se tulee nopeammin kuin me uskotaankaan. Jos me ajatellaan koneen näköä ja me ajatellaan tekoälyä, niin koneen näkö on vahvasti äh, tämän koko tekoälybuumi ytimessä. Et itse asiassa autokin, niin ne anturit, millä se näkee ympäristön, niin se perustuu koneen näköön. Kuvien kategorisointi, tekstin tunnistaminen on vahvasti koneen näköä, missä pyritään abstraktista asiasta muodostamaan jonkinnäköinen signaali, ja se pyritään kategorisoimaan jollain sellaisella tavalla, josta ihmiselle hyötyy. Ja meidän näköhermo on aika hyvin ymmärretty tällä hetkellä tieteessä, ja pystytään mahdollisesti myös tulevaisuudessa tuottaa suoraan näköhermoa pitkin informaatio näköaivokuorelle, niin että sä et tarvii näyttöä siihen väliin, vaan se voi sulautua osaksi sun silmää. Periaatteessa. Mä näen, että tämä koko toimiala, mitä vaikka Canon on edustanut, mikä on perustunut vahvasti kuvantamiseen, näkemiseen, konen näköön, asioiden representointiin eri keinoin tai ymmärtämiseen, niin se on vahvasti myös tulevaisuuden ytimessä, mitä tulee ihmisen koneen väliseen liittoon. Tällainen tulevaisuusvisio. Tällä hetkellä me edetään kohti viidennettä teollista vallankumousta. Siinä, missä Höyryvoima mahdollisti sen, että me siirrettiin ihmisen manuaalisti liaksella tekemät työ koneelle. Ja tietyssä mielessä se liuhihin automaatio mahdollisti sen, että pystyttiin modularisoimaan se työ vielä pidemmälle. Niin tämän päivän tietotekniikka erilaisen elektroniikan kautta mahdollisti teollisen automaation ja monien asioiden tuotannon tekijöiden optimoinnin. Niin nyt meillä on tästä teknologisen konvergenssiaikaa, jossa erilaiset teknologiset kehityslinjat on tullut yhteen. Me näemme se esimerkiksi meidän kännyköissä tai meidän autoissa tai vaikka meidän kollaboraatioratkaisuissa, missä yhteydet, meidän tallennuskapasiteetti, laskentateho, käyttöliittymät, kaikki nämä kehitykset, mitä siellä on tapahtunut, tulee yhteen siihen yhteen ratkaisuun. Se tulee näkyä monilla meidän elämän osa-alueilla vielä lähivuosina. Mutta sen jälkeen tulee konverkoituminen biologisten asioiden kanssa. Eli se meidän teknologinen älykkyys konverkoituu biologisen älykkyyden kanssa. Ja se tulee näkyä esimerkiksi näiden lisätyn todellisuuden käyttöliittymien kautta. Se kone aistii meidän aistikokemusta eri tavoin. Se voi katsoa sun pupilin koko, se näkee mihin sun pää on suunnattuna. Se ymmärtää ehkä mikä on sun kyky ottaa informaatio vastaan. Se voi ottaa sun pulssi ja muuttaa sen mukaan sun vastaanottavaa informaatioa. Niin Synteettinen biologia voi olla myös toinen kehityslinja, jossa sulla on jonkinnäköinen siru tai chippi aivoissa, joka suoraan muuttaa käytännössä käskyiksi sun ajattelemia asioita. Ja tämä kuulostaa aika futuristiselta, mutta saattaa olla lähempänä kuin me ajatellaankaan. Esimerkiksi Elon Musk, hänen merkittävimpiä investointeja tällä hetkellä on Neuralink, jonka tavoitteena on kytkeä ihmisen aivot internetin. Hän puhuukin siitä, että jos me verrataan itseämme tietokoneisiin, niin 
jos otetaan input, process, output, eli vastaan tai informaatio, verrataan sitä koneisiin, niin ihmisen aistiaparaatti on itse aika kyvykäs ottaa tosi hienoa, koska tosi paljon informaatio vastaan. Koneet lähestyy sitä ja menee ihmisen ohi tietyillä osa-alueilla, mutta siinä me pärjätään vielä koneelle tietyllä tapaa. Sitten mitä tulee prosessointiin, niin ihminen on edelleen nopeampi tunnistaa, että onko kuvassa vaikka nainen vai mies. Ja saattaa tehdä parempaa työtä kuin kone. On tiettyjä osa-alueita koneen näössä, missä se ohittaa ihmisen ihan mennen tullen. Kone voi nähdä esimerkiksi infrapuna aalolle ja ihminen ei välttämättä näe. Ja sitä kautta se voi saada sellaista tietoa, mikä ihmiselle ei ole. Mutta prosessointikyky, miten paljon tuotetaan lämpöä, paljon se vaatii energiaa, niin ihminen on itse asiassa aika tehokas vielä tietyissä tehtävissä. Mutta sitten mitä tulee sun ajattelemien asioiden tai sun ongelman ratkaisun viemistä käytäntöön. Eli kun sä mietit ratkaisu jonkin ongelmaan, niin sä lähdet toteuttamaan sitä. Niin tällä hetkellä me käytetään kymmen sormijärjestelmää ja suuri osa käyttää yksi sormijärjestelmää kännykän kanssa, niin se kaista, millä sä muutat sun kelaamat jutut käytännössä toteuttajaksi toimenpiteeksi, niin se alkaa olla todella kömpelä suhteessa koneeseen. Eli koneiden kyky ottaa se tieto ja sen pohjalta lähteä toteuttaa toimenpiteitä. Ja tämä kaista on niin kapea, että siihen on pakko tuoda tällainen, mitä he kutsuu tällaiseksi eksokorteksiksi. Eli meidän kehittyneemmän osan, eli aivokuoren laajentumaksi tulee eräänlainen teknologinen laajennus, joka Siirtää sun ajattelemat ratkaisut käytännössä suoraan toimenpiteeksi. Ja tämä saattaa olla jokaisen johtajan unelma, että työntekijät vaan toteuttaisi, kun vaan kelaa juttuja, mutta se saattaa olla lähempänä kuin me ajatellaankaan. Se tulee ensimmäiseksi käyttöön ihmisille, joilla on esimerkiksi liikuntarajoituksia ja muita, että ne voi siirtää kursori ruudulla. Mutta sitten on lyhyt matka siihen, että käytännössä vaan haluat hakea jotain tietoa, löytää sen jonkun vastauksen, niin tekoälybotti on hakemassa sitä. Mutta käytännön tasolla jo pelkästään se, että mä voin ääniohjauksella pyytää jotain, niin se on hyvin lähellä jo tämän päivän teknologian näkökulmasta. Mutta yhdistyy ihminen koneiden kanssa tai ei, niin se mikä tässä on oleellista ymmärtää on se, että merkittävimmät teknologiat tulee olemaan niitä, jotka sulautuu osaksi meidän toimintaa sellaisella tavalla, että se näyttäytyy erottamattomana osana siitä. Niin kuin Xeroxin Perustaja Mark Weiser äh, sanoi, hän oli siis hiirikäyttöliittymän, graafisen käyttöliittymän ja ehkä lisätyn todellisuuden eräänlainen oppi-isä tai esi-isä. Ja sieltä hän Bill Gates ja Steve Jobs kävi varastamassa nämä graafiset käyttöliittymät, hiirikäyttöliittymät. Hän näki sen, että välineistä tulee osa meitä sellaisella tavalla, että me ei enää eroteta käytännössä niitä että ne olisi irrallisia meistä, ja se saattaa olla myös ihmiskunnan tulevaisuus. Että nämä meidän välineet, niistä tulee niin integratiivinen osa meitä, että me ei sen ajatella sitä teknologina. Me nähdään se jo nyt esimerkiksi siinä, että miten me suhtaudutaan vaikka siihen kynään siellä neukkarissa, niin ei sitä ajatella teknologiana, se on vaan tapa tehdä töitä. Ja samalla tavalla tulevaisuudessa nämä kollaboraatioratkaisut, etätyöratkaisut, dokumentinhallintaratkaisut, erilaiset työvälineet yhteistyön tekemiseen, tai asioiden analysointia ja sen puolta päätösten tekemiseen, niin sitä ei enää ajatella enää ihme teknologiana, vaan se on hyvin integroitu osa tekemistä, koska se mahdollistaa tehokkuuden, tuottavuuden ja lopputulokset, mitkä ei ole mahdollisia pelkästään manuaalisesti asioita tekemällä. Tämän kaiken keskellä on hyvä muistaa se, että kun me mennään yhä enemmän nettiin, ja vaikka me puhutaan kaistasta ja kaistan leveydestä, niin edelleen kuitenkin kasvotusten se kaista on laajin. Silloin me otetaan enemmän vastaan informaatiota, me nähdään ihmisestä ja sen kehon kielestä, että onko se valmis tekemään se jutun vai ei. Näille kohtaamisille on edelleen tilaa ja uskon, että tulevaisuudessa me tullaankin yhteen tehdäksemme päätöksiä. Ja sitten kun me tehdään niitä töitä, niin se ei välttämättä vaadi sitä, että me ollaan samassa tilassa fyysisesti yhdessä muiden kanssa. Mutta työn tulevaisuus, niin se näyttää käytännössä siltä, että Eksponentiaaliset teknologiat jatkaa kehityskulkuaan ja mä vähän niin kuin odotinkin, että jotain tällaista koronaviruksen tapasta pitää ilmestyä, jotta se kehityskulku jatkaa samalla linjalla, missä se on aikaisemminkin mennyt. Eli pahasti mennään eksponentiaaliseen suuntaan ja se nopeus, millä tämä kriisi on pakottanut yrityksiä tekemään asioita uudella tavalla, niin se on ollut huimaa. Ja niin kuin muistetaan kiinalainen merkki kriisistä niin silloin kaksoismerkitys merkitsee samaan aikaan mahdollisuutta. Ja nyt se on mahdollisuus teille ja monille muille yrityksille 
kapitalisoida ja hyödyntää käytännössä ne digitalisaation mahdollisuudet aidosti nopeammin kuin kilpailijat. Mutta joo, mun nimi on Teemu Arina ja jos haluatte tsekata lisää, niin kattokaa vaikka teemuarina.fi. Kiitos paljon.